క్రీస్తు నందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులరా మీ అందరికీ మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడైన క్రీస్తేశు వారి పేరట నా యొక్క శుభాభివందనములు తెలియజేస్తున్నాను సంగబెడ్డిలారా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులరా మార్చి ఇరవై రెండు జనతా కర్ఫ్యూ మొదలుకొని ఆ తర్వాత లాక్డౌన్ ఈరోజు వరకు కూడా మనం అందరము సంఘ సహవాసంలో పాల్గొనలేదు అందుకు కారణాలు ఏంటో మీకు కూడా తెలియనిది కాదు మరలా మనం సంఘ సహవాస ఆరాధనలు ప్రారంభించుకోబోతున్నాం జూలై పన్నెండవ తేదీ ఆదివారం ఆరాధనలో మనమందరము సహవాసంగా సహోదరులుగా కూడుకొనబోతున్నాం హైదరాబాదులో మన సంఘం ఉన్న ప్రాంతంలో అనగా దిల్సుఖ్ నగర్ కొత్తపేట ప్రాంతంలో కరోనా వైరస్ ఎఫెక్ట్ తగ్గుముఖం పట్టగా మరొక వారం మనం ఆగి తదుపరి వారం అనగా జూలై పన్నెండవ తేదీ ఆదివారం యథావిధిగా ఉదయం పది గంటలకు మనం అందరము ఆరాధనలో పాల్గొనబోతున్నాం ఈ సంగతి సంఘబిడ్డలైన వారు సహోదరి సహోదరులైన వారు ప్రతి ఒక్కరూ గమనించి జూలై పన్నెండవ తేదీ జరగబోయే ఆరాధనకు మీరందరూ సమయానుకూలంగా రావాలని మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాను అయితే కరోనా వైరస్ విపత్తు ప్రపంచాన్ని ఎంత గడగడలాడిస్తుందో నేటికి కరోనా వైరస్ బాధితుల సంఖ్య దేశంలోను అలాగే ప్రపంచంలోనూ పెరుగుతూ ఉండడం మనందరికీ తెలుసు ఇంతటి భయానకమైన వాతావరణంలో కూడా దేవుడు మనల్ని కాచి కాపాడి సంరక్షించి మనమందరము సంఘముగా కూడుకునే గొప్ప అవకాశాన్ని దయచేయబోతున్నాడు కాబట్టి జూలై పన్నెండవ తేదీ ఆదివారం మనకు ముందటి రోజు అనగా రెండవ శనివారం పదకొండవ తేదీ సాయంత్రం ఆరు గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సంఘములోనే దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించే కృతజ్ఞతాస్థుతి కూడిక ఏర్పాటు చేయాలని నేను ఆలోచించాను ఆసక్తి కలిగిన ప్రతి ఒక్కరూ జూలై పదకొండవ తేదీ సాయంత్రం ఆరు గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరగబోయే కృతజ్ఞత సహవాస కూడికలో పాల్గొని తరువాత రోజు అనగా జూలై పన్నెండవ తేదీ ఆదివారం నాడు సంఘ సహవాసంగా ఆరాధనలో పాల్గొనాలని మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను ఇకపోతే సంఘబిడ్డలైన వారికి చెప్పాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన మరొక ప్రకటన ఏంటంటే మీ అన్నగా మీ సహోదరునిగా మీ కాపరిగా మీ సువార్థికునిగా నేను సంఘముపై ఆధారపడి బ్రతకడం లేదన్న సంగతి మీకు తెలుసు నా వ్యక్తిగతంగా కానీ కుటుంబ పోషణ కొరకు కానీ నేను సంఘముపై ఆధారపడి ఉండడం లేదన్న సంగతి మీకు తెలియనిది కాదు సంఘబిడ్డలైన మీరు నెల నెలా చేసే సహాయము అలాగే వారం వారం మీరు ఇచ్చే కానుకలు వీటన్నిటినీ మనం ఎక్కడైతే ఆరాధనలో సంఘ సహవాసంగా కూడుకుంటున్నామో ఆ స్థలానికి ఆ భవనానికి అద్దె రూపంలోనూ కరెంటు బిల్లు రూపంలోను మెయింటెనెన్స్ రూపంలోను వాటిని ఉపయోగిస్తున్నాము ఇది నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరత లేదు సంఘముపై నేను ఆధారపడి బ్రతకకపోయినా సంఘము నుండి నాకు కానీ నా కుటుంబానికి కానీ పోషణాధారం ఏమీ లేకపోయినను మీరిచ్చే సహాయం సరిపోక మరికొంత నేను అప్పు చేసో నాకు సహాయం ఎవరైనా చేస్తే దానిని సంఘానికి ఉపయోగించే పరిస్థితి నాకు ఏర్పడింది గత మూడు నెలలుగా సంఘానికి సంఘబిడ్డల సహాయం అద్దె కట్టవలసి ఉండగా కొద్ది మంది చేసిన సహాయం మాత్రమే దానికి మరికొంత అప్పు చేసి నేను సంఘం యొక్క అద్దె కట్టడం జరిగింది మరలా జూలై పద్నాలుగవ తేదీన మరలా మనం అద్దె చెల్లించవలసిన అవసరం ఉంది కాబట్టి దయచేసి యథావిధిగా సహకరిస్తున్న సంఘబిడ్డలైన వారు జూలై పద్నాలుగవ తేదీ మరలా సంఘం యొక్క అద్దె కట్టాలి కనుక మీ మీ సహాయాన్ని అందించాలని నేను ప్రేమతో మనవి చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మనమందరము దేవుడిని ఆరాధించడానికి సహవాసంగా కూడుకొనడానికి మనకున్న ఏకైక ఆధారం ఆ భవనం మాత్రమే అది మన సొంతం కాదు అద్దె చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉంది కనుక సంఘబిడ్డలైన వారు ఈ సంగతిని గుర్తుపెట్టుకుని దేవుని కొరకు మీరు ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకుని మీ మీ సహాయం అందించగలరని ఆశిస్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి జూలై పదకొండవ తేదీ సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు అలాగే ఆదివారం జూలై పన్నెండవ తేదీ ఉదయం పది గంటల నుంచి ఒంటి గంట వరకు ఆరాధనలో మనం అందరం పాల్గొనబోతున్నాం నాలుగు నెలల తర్వాత మరలా మనమందరము ముఖాముఖిగా కలుసుకుని దేవుని ప్రేమతో దేవుని సన్నిధిలో ఆనందించే అవకాశాన్ని దేవుడు మనకి ఇవ్వబోతున్నాడు కనుక ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తెలియజేస్తూ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను అందరికీ వందనాలు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఆమెన్